Hey guys, I Gayatri Auti. Welcome back you all to my YouTube channel. आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस The first concept in our mind comes health diseases. In this chapter, I will cover the health diseases. types of diseases infectious disease and non infectious diseases okay so guys let's begin okay health aaj kya karne ja rahe health disease types of disease infectious and non infectious okay then the first concept the very first concept come in our mind is what is the health what is the health health is not just health is the health is the state of complete physical mental social well being and not merely absence of any disease merely means just not just only not just only absence of any disease then in our mind comes what is social well beingness social well beingness is the positive state of our relationship in the society it is two ways first is negative second is positive social well being means positive state of our relationship in our society or the community okay then the third concept come is the what is disease the disease is the condition of disturbances condition of disturbances in physiological and psychological process of the body agar physiological or psychological process mein kuch bhi disturbance aaya to usse disease kahenge what is physiological then what is physiological then physiological is the normal functioning of living organism and their parts the normal function of my body is called as the physiological process what is psychological then psychological is the mental and emotional state of the person what is psychological mental and emotional state of a person if there is disturb created disturbance created in the physiological and psychological process then it means the disease it means the disease is caused if there is disturbance repeat repeat kar rahi hu kyunki ye important hai if there is disturbance created in physiological or psychological processes is called as a disease okay clear clear up up next part there are certain types of diseases there are certain types of diseases what are the types of diseases the types of diseases are based on the duration first based on duration second based on reason based on duration there are two types first is chronic disease second one is acute disease based on reason hereditary and second one is acquired disease acquired is again two types infectious ye deep mein dekhne wale infectious and non infectious okay what is acute disease and what is chronic disease chronic disease persist long time why acute disease persist short time chronic disease zyada din tak cause hota hai why the acute disease cause long uh, short time okay हेरिडेटरी डिसीज में डाउन सिंड्रोम आता है हेरिडेटरी इतना क्लियर है क्लियर नोट्स में लिखा देन हेरिडेटरी डिसीज में हेरिडेटरी डिसीज में क्या आता है 
down syndrome this is very important syndrome what is down syndrome down syndrome is the genetic disorder caused due to chromosome defect chromosome defect ki wajah se aur ye kya karta hai ye cause karta hai it causes it causes intellectual intellectual and physical abnormalities okay what is intellectual intellectual means understanding property intellectual means understanding thinking skill or the understanding property what is abnormalities abnormalities means retardation slowness backwardness okay हेरिडेटरी डिसीज में डाउन सिंड्रोम आता है डाउन सिंड्रोम इज जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों होता है क्रोमोसोम के डिफेक्ट की वजह से क्या कॉज करता है इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल एबनॉर्मिलिटीज वॉट इज इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल मीन्स इंटेलेक्चुअल मीन्स अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्टी एबनॉर्मिलिटीज मीन रिटायडेशन स्लोनेस ओके थिंकिंग स्किल और रिटायडेशन इसमें बहुत कम रहता है और उसमें एबनॉर्मिलिटीज रहती है इस डिसीज में ओके अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्टी इज वेरी लेस इन दिस डिसीज ओके देन व्हाट इज क्रोमोजोम इधर वर्ड आता है क्रोमोजोम के डिफेक्ट की वजह से आपको पता होगा व्हाट इज क्रोमोजोम व्हाट इज क्रोमोजोम क्रोमोजोम इज मेडअप ऑफ डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड वॉट इज डीएनए इज आर जेनेटिक मटेरियल ओके समझा क्लियर क्लियर देन हमने देखा था एक्वाय डिसीज के दो टाइप्स इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस अब हम लोग करने जा रहे हैं इन्फेक्शियस डिसीज ओके अब हम लोग इन्फेक्शियस डिसीज करने जा रहे हैं इन्फेक्शियस डिसीज मीन्स इट इट कॉज ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट ओके कॉन्टैक्ट की वजह से कॉज होता है फर्स्ट डेंग्यू क्या है डेंग्यू बहुत कॉमन सेंस बहुत Easy, बहुत बेसिक डिसीज इज डेंग्यू वट इज डेंग्यू डेंग्यू इज कॉज बाय मॉस्किटो देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ मॉस्किटो देर आर सर्टन स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो डेंग्यू इज कॉज बाय एडिस इजिप्टी द नेम इज इम्पॉर्टेंट एडिस इजिप्टी दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड मलेरिया ये बोला है तो मलेरिया का भी बोल देती हूँ मलेरिया एनाफिलस ओके मलेरिया को अब साइड में रखो अब डेंग्यू का देखते हैं डेंग्यू क्यों होता है और कौन से वायरस से होता है डेंग्यू कॉज बाय डेन वन टू वायरस डेंग्यू कॉज बाय डेन वन टू वायरस ओके डेंग्यू Caused by then one two virus. It is also called as flavi virus. अब डेंगू हुआ तो सिम्टम भी दिखेंगे अब डेंगू हुआ इतना क्लियर डेंगू हुआ तो सिम्टम्स भी दिखेंगे क्या है डेंगू के सिम्टम्स फर्स्ट वन एक्यूट फीवर हेड एक वोमिटिंग Acute fever, headache, vomiting. Okay, 
waiting. Okay. Second. Pains in eye socket. Pains in eye socket. What is eye socket? Eye socket is this part. Eye socket is this one part. Pain in eye socket. This part is known as eye socket. Then third one. Decrease in platelet. Decrease in platelet. Decrease in platelet cause hemorrhage. What is hemorrhage? Internal bleeding. Okay. Platelets count कम होने की वजह से hemorrhage cause होता है. Hemorrhage क्या होता है? Internal bleeding होती है. Then dengue is covered. The second infectious disease comes. That is that is swine flu. That is swine flu. What is swine flu? Swine flu infections occurs through pigs and humans. Kis se infection hota hai? Infection occur through pigs and humans. Pig and humans. Okay. Pigs and humans. Also, the infection occurs through infected person sweat. Jo infected person rahega, uske sweat se bhi infection ho sakta hai. Then, third one. Or, the infection spread spread through secretion of nose, throat and saliva. Nose, throat and saliva के secretion की वजह से भी spread हो सकता है. अब इसके symptoms अब इसके symptoms Difficulty in breathing, सांस लेने में तकलीफ होना. Okay, second symptom. Sore throat and body pain. Okay, इतना समझ में आया? अब swine flu हुआ, तो उसको prevent तो करना पड़ेगा. मतलब उसको डायग्नोस करना पड़ेगा। वो डायग्नोस कैसे करते हैं? वो डायग्नोस करते हैं लिक्विड फ्रॉम थ्रोट टू लैबोरेटरी। लिक्विड लेते हैं थ्रोट में की और उसको लैबोरेटरी में सेंड करते हैं। और वो लैबोरेटरी मतलब डायग्नोसिस सेंटर सिर्फ सारी जगह पे तो नहीं प्रेजेंट रहेगा। दो ही जगह पे स्वाइन फ्लू का लैबोरेटरी और डायग्नोस सेंटर प्रेजेंट रहता है। वो है एक पुणे, दूसरा दिल्ली। ओके, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। That is first one is NIV, National Institute of Virology. Located in Pune, NICD, National Institute of, sorry, Institute of Communicable Diseases, Communicable Diseases. Where it is located? It is located in Delhi. Clear guys? Clear? Second one disease is clear. Then, third infectious disease. Third infectious disease. Most important, AIDS. A-I-D-S. 
what is full form of AIDS? Acquired immuno deficiency सिंड्रोम किससे कॉज होता है इट इज कॉज फ्रॉम एच आई वी वायरस एच आई वी मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ओके गाइस किससे होता है एच आई वी वायरस ओके देन जो सेकेंड पर्सन रहता है जो विक्टिम रहता है उसकी नेचुरल इम्यूनिटी कम होती है इस डिसीज में समझा क्या बोल रही हूं मैं जो विक्टिम जो सेकेंड पर्सन प्रेजेंट रहता है उसकी नेचुरल इम्यूनिटी कम रहती है और उसकी नेचुरल इम्यूनिटी कम वीक होने की वजह से डिसीज कॉज हो सकते हैं उसको कौन से डिसीज टाइफॉइड टाइफॉइड ट्यूबर क्यूलोसिस दैट इज टीबी कैंसर एंड फीवर दिस फोर डिसीज कैन बी कॉज टू द सेकेंड पर्सन ओके वाई बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल इम्यूनिटी वीकन वीक होने की वजह से नेचुरल इम्यूनिटी ये डिसीज कॉज हो सकते हैं विक टीम को then what is immunity i am saying the natural immunity is less in the victim what is immunity immunity is the ability to fight against the disease ability to fight against disease अगर यही कम हुई तो डिसीज कॉज होगा विक्टिम को मतलब सेकेंड पर्सन को अब एड्स एड्स कंफर्म यस और नो करने में डायग्नोसिस करने में कौन सी टेस्ट करनी पड़ती है वो है एलिसा वो है एलिसा ई एल आई एस ए एलिसा टेस्ट यूज टू डायग्नोसिस मतलब कंफर्म करने की ये ये टेस्ट करानी पड़ती है अब एड्स के सिम्टम्स इंडिविजुअल रहते हैं वो सिम्टम्स दिखाते नहीं क्योंकि वो सिम्टम्स स्प्रेड नहीं हो सकते इट इज सिम्टम्स आर इंडिविजुअल टू द पर्सन खुद के बॉडी में खुद के सिम्टम्स रहते हैं मतलब पर्सन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं मतलब एक ही पर्सन को सिम्टम्स रह सकते हैं एक मिनट आई विल पॉइंट इट नाउ सिम्टम पर्सन स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक और यू कैन से पर्सन स्पेसिफिक मींस इंडिविजुअल ओके समझा देन The last disease in the infectious scum is the rabies. आपने बहुत सुना होगा रेबीज वट इज रेबीज गाइज रेबीज क्या होता है Infected, infected dog, cat, monkey, rabbit. बाइट करने की वजह से रेबीज हो सकता है इन्फेक्टेड डॉग कैट रेबिट बाइट करने की वजह से काटने की वजह से रेबीज कॉज हो सकता है अब रेबीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम आता है वो है हाइड्रोफोबिया वो है हाइड्रोफोबिया वॉट इज हाइड्रो वर्ड को ब्रेक करना और उसके मीनिंग निकाल के उसका सेंटेंस निकालना उसके उसके वजह से हमें समझ में आता है इजीली वॉट इज हाइड्रो हाइड्रोफोबिया के दो पार्ट बना हाइड्रोफोबिया हाइड्रो मीन्स वॉटर 
Phobia means fear. Means extreme fear to the water. Extreme fear to the water. ये important symptom है. Extreme fear to the water. अब rabies prevent हो सकता है vaccination से. Prevented by vaccination. Vaccination. Okay. अब इसके symptoms जो है वो 90 to 170. Sorry. Uh, कितने दिन हाँ 90 to 175 है approximately हाँ 90 to 175 days के पहले ही दिखते हैं appear before 90 to 175 days okay ये देख लिया है अभी अब इसके main symptoms पे आते हैं अब इसके last main symptoms पे आते हैं रेबीज सिम्टम क्या रहते हैं रेबीज के सिम्टम फीवर फॉर 2 to 12 वीक्स 2 से 12 वीक तक continuous high fever रहता है ओके एग्जैगरेशन एग्जैगरेशन Exaggeration in behavior. What is exaggeration? Questionable attitude. Questionable attitude. Okay. What behavior may change? Huna. Up third, hydrophobia. What is hydrophobia? Means fear to the water. Extreme fear to the water. Ye ho gaya rabies. ये सब थे इन्फेक्शियस वाले अब नॉन इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस व्हाट इज नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस जो कांटेक्ट से डिसीज कॉज नहीं होता उसको नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं अब नॉन इन्फेक्शियस में फर्स्ट पार्ट आता है कैंसर का कैंसर कैंसर डेंजरस कैंसर इज मोस्ट डेंजरस डिसीज व्हाट इज कैंसर अनकंट्रोल्ड and abnormal growth की वजह से cancer cause हो सकता है okay समझा समझा clear है group of cancerous cell group means bunch of cancerous cell mass of cancerous cells group of cancerous cell called as malignant tumor ओके okay? समझा अब जो कैंसर है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट रहता है सच एज स्किन सच एज टिश्यू सच एज स्टमक लंग्स थ्रोट नोज एंड माउथ एक्सेट्रा डिफरेंट पार्ट्स में कैंसर प्रेजेंट हो सकता है कैंसर ऑकर हो सकता है समझा देन क्यों होता है कैंसर क्यों होता है कैंसर रीजंस स्मोकिंग स्मोकिंग की वजह से अल्कोहलिज्म 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 की वजह से देन गुटखा की वजह से गुटखा की वजह से एंड लास्ट वन टोबैको की वजह से अब आपको लगता होगा कि कैंसर बस इन चारों चीजों की वजह से ही होता है नो गाइस देयर इज वन अनदर ये लिख लिया देयर इज वन अनदर पॉइंट दैट इज लैक ऑफ फाइबर की वजह से भी कैंसर हो सकता है क्या है लैक ऑफ फाइबर्स मींस लैक ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स और यू कैन से द लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ओके एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जंक फूड 
की वजह से भी कैंसर हो सकता है समझा समझा देन द सिम्टम्स कम्स इन द कैंसर द सिम्टम्स इन द कैंसर फर्स्ट वन क्रॉनिक कफ क्रॉनिक कफ एंड हॉर्स वॉइस हॉर्स वॉइस वॉट इज क्रॉनिक कफ क्रॉनिक कफ लास्ट लॉन्गर मतलब बहुत ज्यादा दिन तक कफ रहना और वॉइस में चेंज होना ये फर्स्ट वाला सिम्टम है इन्फ्लामेशन मीन्स वैलोइंग मीन्स रेडनेस इन्फ्लामेशन लम्स इन ब्रीस्ट लम्स इन ब्रीस्ट लम्स इन द ब्रीस्ट लम्स मीन्स मास चेंज इन मास चेंज इन शेप इन ब्रीस्ट देन अनएक्सप्लेन्ड मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते इतना वेट लॉस वेट लॉस होता है ओके समझा गॉट इट देन द सेकेंड लास्ट वन डिसीज इज डायबिटीज डायबिटीज हमारे बॉडी में इंसुलिन प्रेजेंट रहते हैं हमारे बॉडी में इंसुलिन प्रेजेंट रहते हैं इंसुलिन पैंक्रियाज में ऑकर होते हैं अब पैंक्रियाज में क्या होता है पैंक्रियाज में क्या होता है पैंक्रिया कंट्रोल करता है कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज शुगर ग्लूकोज इन ब्लड ओके इसके वजह से इंसुलिन कम सिक्रीट होता है और ग्लूकोज अनकंट्रोल्ड रहता है अनकंट्रोल्ड लेवल ऑफ ग्लूकोज ओके डायबिटीज के ये हो गया अब डायबिटीज के सिम्टम्स क्या रहते हैं और डायबिटीज के सिम्टम्स पे आते हैं वॉट आर द सिम्टम्स जो इग्नोर नहीं कर सकते वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट एट नाइट ओके यूरिनेशन होता है नाइट में कम देन द इंक्रीज ओबेसिटी एक तो ओबेसिटी बढ़ती है नहीं तो वेट लॉस होता है इंक्रीज ओबेसिटी और द वेट लॉस ओके क्यों होता है क्यों होता है डायबिटीज ये रीजन लिखने जैसे नहीं है समझ लो सिर्फ क्यों होता है हेरिडिट्री डिसीज के वजह से डायबिटीज हो सकता है ओबेसिटी की वजह से हो सकता है एक्सरसाइज की कमी की वजह से भी डायबिटीज हो सकता है देन मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटीज हो सकता है ओके okay? अब लास्ट डिसीज इज हार्ट डिसीज लास्ट डिसीज इज हार्ट डिसीज वट इज हार्ट डिसीज वट इज हार्ट डिसीज हार्ट डिसीज मीन्स देखो ब्लड का सप्लाई कम हुआ ऑक्सीजन का सप्लाई भी कम हुआ ओके ब्लड सप्लाई कम ऑक्सीजन ऑक्सीजन कम मतलब अल्सो न्यूट्रिय लेस मिलेंगे हार्ट मसल को इसलिए हार्ट डिसीज कॉज होता है अब हमें सुनने को मिलता है हमने बहुत सुना है वट इज हार्ट अटैक गाइज वट इज हार्ट अटैक हमारा हार्ट कंटिन्यूस वर्क करता है अगर उस वर्क पे स्ट्रेस आया उस स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक कॉज हो सकता है ग्रेटर स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक कॉज हो सकता है सिम्टम्स क्या है इसके हार्ट डिसीज के सिम्टम्स चेस्ट पेन एक्सट्रीम चेस्ट पेन then pain in neck and arm pain in neck and arm then cramps in hand
hand cramps in hand and tremors tremors means affect in hand tremors means affect in hand kyun hota hai heart attack iske reason bhi likhne jaise nahi hai yaad rakho smoking smoking ki wajah se alcoholism ki wajah se डायबिटीज के वजह से भी हार्ट अटैक आ सकता है हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा टेंशन की वजह से ओबेसिटी मींस वेट ज्यादा होने की वजह से और मेंटल स्ट्रेस की वजह से और एंजाइटी और एंगर की वजह से भी हो सकता है ज्यादा गुस्सा और एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है अगर अगर मुझे हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करना है अगर मुझे हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करना है ये इंपॉर्टेंट है अगर मुझे हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करना है तो बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है बाईपास सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी ओके थर्ड इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन ऑफ पेसमेकर इंस्टॉलेशन ऑफ पेसमेकर इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेट इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेट ओके गाइज हार्ट ट्रांसप्लांट हार्ट ट्रांसप्लांट एंड लास्ट वन एंजियो प्लास्टी क्या है ये प्रिवेंशन क्या है ये प्रिवेंशन लिखा ओके एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी इंस्टॉलेशन ऑफ पेस मेकर इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट हार्ट ट्रांसप्लांट एंड लास्ट वन इज द एंजियोप्लास्टी ओके समझा That's it for the today's session. I hope आपको ये अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और अगर कुछ भी डाउट रहा हो तो कमेंट करो I hope आपको मेरा मेरा ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ भी डाउट रहा होगा तो कमेंट करो ओके बाय गाइज स्टे ब्लेस्ड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ